வேதாந்தத்துக்கும் சித்தாந்தத்துக்கும் இடையில் இருக்கிற ஒற்றுமைகள் வேற்றுமைகள் இப்போ வேதாந்தம் என்றால் என்ன சித்தாந்தம் என்றால் என்ன என்பதில் ஒரு மயக்க நிலை இருக்குது பலருக்கு அப்போ அதில் உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை சொல்லும் பொழுது எங்களுக்கு ஒரு தெளிவான அபிப்பிராயம் ஏற்படும் அதில் முதலாவது வண்ணன் என்று கேட்டால் நாங்களோ கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களோ இந்த வேதாந்தத்துக்கும் கிட்டவாகவும் இல்லை சித்தாந்தத்துக்கும் கிட்டவாகவும் இல்லை ஆனால் கன்ஃபியூஷன்றதுக்காக இதெல்லாம் சூப்பர் விஷயலாக ஒரு பூ எடுத்து வைக்க மாட்டாங்களா ஐயா ஒரு ஆலயத்துல விழுந்து கும்பிட மாட்டாங்க வாய் வேதாந்த உண்மையான அன்பர்கள் இருக்கின்றார்கள் சொல்லுவார்கள் என்று கேட்டால் வேதாந்தம் என்றால் அந்தம் என்றால் முடிவு வேதாந்தம் என்றால் வேதங்களினுடைய முடிவாக இருப்பது வேதங்கள் மிக பெரியவை நான்கு வேதங்கள் அந்த வேதங்களின் சாரமாக திரட்டி ரிஷி வாக்கியங்களாக உபநிடதங்கள் இருக்கின்றன ரிஷி வாக்கியங்கள் உபநிடதங்கள் அது வேதத்துடைய ஞான காண்டம் ஞானம் எப்படி இருக்கின்றது என்ற பொருளை திரட்டி தருவதுதான் இந்த உபனிஷத்துக்கள் அப்ப அது அப்படி வேதாந்தம் இருக்கின்றது இந்த உபநிஷத்துக்கள்ல பார்த்தா நூற்றி எட்டு உபநிஷதங்களுக்கு மேலே இருக்கின்றன அந்த நூற்றி எட்டு உபனங்கள்ல பத்து உபநிஷங்கள் மிக பிரதானமானவை சைவத்துக்கு சுவதே சுவேதாஸ்வர உபநிடம் மிகவும் முக்கியமானது எல்லா உபநிடங்களையும் நாங்கள் பிரமாணமாக கொள்ளுவோம் அந்த வேதத்தின் பகுதி வேதாந்தம் அடுத்ததாக இருப்பது வந்து சித்தாந்தம் என்று சொல்வது சித்தாந்தம் என்றால் அதுக்கு பெயர் ஆகமாந்தம் வேதங்களிலே கூறப்பட்ட ஞான வழிகளுடைய சாரம் தான் வேதாந்தம் உபநடத்துகள்ல இருக்குது ஆகமங்களுடைய ஞானம் ஆகங்கள்ல சரியை கிரியை ஞானம் ஒன்று இருக்கு ஞான பாதத்தின் வடிவம் தான் சித்தாந்தம் சித்தாந்தம் ஆகமாந்தம் என்று சொல்லுவாங்க அதான் ஆகமங்கள் இதுதான் அந்த அடிப்படையான அடிப்படையான விளக்கம் என்ன வேறுபாடு என்ன ஒற்றுமை என்றால் இரண்டுமே மெய்யைத்தான் தேடுகின்றன உண்மையை நாடுகின்றன ரெண்டும் ஒரே விதமான முடிவைத்தான் எழுதுகின்றன எப்படி என்றால் சொல்லுவார்கள் இந்த கடைசி நிலையிலே இறைவனோடு உயிர் ஒன்று கிடக்கின்ற நிலையிலே அந்த உயிர் வந்து தன்னையும் அறியாது உலகத்தையும் தெரியாது அப்படித்தான் இந்த கடைசி நிலையிலே இறைவனை உயிர் அனுபவி அந்த நிலையை சொல்லுவார்கள் அத்துவாயுதம் அத்துவாயுதம் அத்வாயுதம் என்றால் துவாயுதம் இல்லை என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் அது சொல்லுவார்கள் சிவஞான போதம் பத்தாம் சூத்திரம் இதை சொல்லும் சிவஞான போதத்தினுடைய பத்தாம் சூத்திரம் இதை அழகாக சொல்லுகின்றது அத்வாயுத நிலை அத்வாயுத நிலையை பற்றி சொல்லுகின்றது அப்ப இந்த பத்தாம் சூத்திரத்தில் சொல்லி சொல்லுவார்கள் என்று கேட்டால் இந்த உலகத்திலே இந்த உயிர் இருக்கின்றது இந்த உயிர் வந்து இந்த ஆணவ மலம் அது கூட சேர்ந்திருக்கேக்குள்ள அதுக்கு தன்னையும் தெரியாது கடவுளையும் தெரியாது மலத்தால் மூடப்பட்டிருக்கு இறைவனை தெரியாது the soul in the state of oneness with the god who irevanodu ondru irukkira nilayile does not know itself separately oh adu onraagi vidum onraagi vidum adavadu uyir thaana irukkadhu edha onda chaandu dhaan irukkum engra uyir ulagatha chaandu irukkum poludhu ulagame thaan endru irukkum oh mo mo adhukku thannaiyum theriyadhu kadavulaiyum theriyadhu andha neyathile உலகமே தான் அப்படிதான் நாங்கள் இருக்கிறோம் வைத்தியன் தொழிலுக்கு பார்த்தா நான் தான் டாக்டர் ஏதோ ஆன்மீகம் வந்து ரெண்டு வார்த்தை தெரிஞ்ச நான் தான் ஆன்மீகவாதி என்னுடைய கோயில் தான் கோயில் என்னுடைய சமயம் தான் சமயம் என்னுடைய நாடு தான் நாடு என்னுடைய மொழி தான் மொழி என்னுடைய குடும்பம் தான் என்னுடைய மனைவி தான் எல்லாம் என்னுடைய என்னுடையது நான் என்று நிற்கிறது அதாவது உலகத்தை சார்ந்து நிற்கின்ற பொழுது நாம் உலகமே நாம் என்று நிற்கின்றோம் 
டாக்டர் என்பது ஒரு மருத்துவத்தில் வேற ஒரு படிப்பு பட்டம் பட்டம் அவ்வளவுதான் அதோட கல்வி தகமை அதை வச்சு கொண்டு நானே அது கண்டு சொல்ல முடியுமா சரி அப்படித்தான் இருக்கின்றோம் அதுதான் அப்ப அந்த நிலையில எங்களுக்கு எங்களை தெரியாது கடவுளையும் தெரியாது இயக்குற அதே மாதிரி கடவுளோட சேர்ந்த முத்தி நிலையிலையும் கூட உயிருக்கு தன்னை தெரியாது நானே கடவுள் அண்டு நிற்கும் இப்ப நானே உலகம் அண்டு நிற்கிற உயிர் அங்க போய் நானே கடவுள் அண்டு நிற்கும் அதான் அகம் பிரம்மாஸ்மி நான் அது வாயிருக்கிறேன் இதுதான் அத்வைதத்துக்கு சிவஞான போதம் பத்தாம் ஜூத்திரம் சொல்லுகின்ற இருக்கு வேகனாகி இறைவனி நிற்க என்று சொல்லி சொல்லுகின்றது வேகனாகி இறை பணி நிற்க என்று சொல்லுகின்றது அப்ப இந்த நிலையைத்தான் வேதாந்தத்தில் வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் எக்ஸ்பிரஷன் தன்னிலை கூட்டு அந்த உயிர் என்ன சொல்லுது நான் தான் கடவுள் ஏன்னா அதுக்கு தன்னையும் தெரியாது உலகத்தையும் தெரியாது ஒன்றா இவரவனிட்ட ஒன்றி போய் இருக்குது இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்ப்பார்கள் சில பேர் வீடும் தெரியாது டெலிவிஷனும் தெரியாது அப்படியே மைதானத்தில் போய் இருந்திருப்பார்கள் என்ற மாதிரி இருப்பார்கள் அந்த மாதிரி உயிர் இறவனோடு ஒன்றாக ஒன்றேயாய் நிற்கின்ற நிலைமை ரெண்டாவது தெரியாது நான் அதை சொல்லுவேன் சிவஞான சித்தியர் அழகாக சொல்லும் பரஞானத்தால் பரத்தை தரிசித்தோர் பரமே பார்த்திருப்பர் பதார்த்தங்கள் பேரர் பதார்த்தங்கள் பேரர் அது கங்கால மற்றது உலகம் என்றும் தெரியாது உயிரண்டும் வித்தியாசமா தெரியாது இது சிவஞான சித்தியால இருக்குது அப்ப இது வந்து அந்த உயிர் தானே சொல்லுது அகம் பிரம்மாஷ்மி நான் அதுவாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுது நீயே அதுவாகிறாய் என்று சொல்லுது தத்துவம் அசி என்று சொல்லுது இதுதான் அவங்க சொல்கிற அத்வைதம் சித்தாந்தம் சொல்லுது இந்த நிலையில் கூட அங்கே உலகம் உண்டு உயிருண்டு மலங்களும் உண்டு ஓ அப்போ வேதாந்தம் வந்து தன்னிலை கூட்டு அனுபவிக்கின்ற உயிர் சொல்லுகின்ற பொழுது சித்தாந்தம் வந்து பிறர் நிலை கூட்டு படர்க்கை கூட்டு தேர்ட் பர்சன் எக்ஸ்பிரஷன் ஹூ இஸ் த தேர்ட் பர்சன் அனுபவிக்கிற உயிர் சொல்லாது இப்படி மூன்று இருக்குன்னு சொல்லலாது என்ற அனுபவம் இல்லை அனுபவிக்காது எங்களை போல ஆக்களும் சொல்லாது நாங்கள் இப்போ தியரி பார்த்து சொல்றோம் தவிர எங்களை போல ஆக்களும் சொல்லாது ஹூ இஸ் த தேர்ட் பர்சன் த கோட் ஹிம்செல் இஸ் த ஒன்லி பாசிபிள் தேர்ட் பர்சன் அதுதான் சித்தாந்தம் சொல்லுது தங்களுடைய ஆகமங்கள் எல்லாம் சிவனிடம் இருந்து வந்தது சிவனிடம் இருந்து வந்தது என்று சொல்லுவது அதைத்தான் சிவனிடம் இருந்து வந்தது ஆரணம் ஆகமங்கள் கண்டு சொல்லி சொல்லுவார்கள் இறைவனிடம் இருந்தே வந்தது அப்ப அவர் சொல்லுவார்கள் என்ன ஆரணம் ஆகமங்கள் அருணினால் உருவு கொண்டு காரணன் அருளாக கதிப்பவர் இல்லையாகும் அவன் தராவிட்டால் கதிப்பவர் இல்லை அவனிட்ட இருந்து வந்தது இப்ப தேர்ட் பர்சன் எக்ஸ்பிரஷன் அப்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் சேம் ரியலைசேஷன் இட்ஸ் சேம் பட் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் டிஃபரெண்ட் வேதாந்தம் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் தி சேம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சித்தாந்தம் இஸ் அ தேர்ட் பர்சன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் தி சேம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது வேதாந்தம் தன்னிலையிலே அனுபவிக்கின்ற உயிர் வெளிப்படுகின்ற கூட்டு அதுதான் ரிஷி வாக்கியம் ஆத்ம வாக்கியம் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் சித்தாந்தம் இறைவனே அந்த நிலையை பற்றி சொல்லுகின்ற கூட்டு அதுதான் வித்தியாசம் அதான் சொல்லுவார்கள் வேதாந்தம் சித்தாந்தத்தை பற்றி அவர் சொல்லுவார் என்னுடைய திருமந்திரத்திலே இருக்கின்றது அதான் முடிவு பேதம் அது என்பர் பெரியோர்க்கு அபேதமே இதெல்லாம் வித்தியாசம் என்றெல்லாம் சொல்லி சண்டைப்படிப்பார்கள் பெரியோர்க்கு அபேதம் அதில் ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது இதுதான் வேதாந்த சித்தாந்த உண்மை சமரச நிலை இது அனுபவமாக அறியப்பட வேண்டிய ஒன்றிய தவிர தர்க்கீகமாக கதைத்து கொண்டு போனால் வித்தியாசம் நிறைய கதைக்கலாம் அதான் அங்கே இருப்பது